Parliamo dell'acqua potabile, dell'acqua che ogni giorno eh, scende dal rubinetto eh, o scende da una bottiglia e noi la beviamo. Ecco, quest'acqua in realtà è solo una piccola parte dell'acqua ehm, dell che un ecosistema contiene, che circola nell'ecosistema, però è la componente che, che forse è più, è più vicina a noi, è la componente eh, essenziale alla nostra vita, e, è quella che appunto tocchiamo con mano e beviamo ogni giorno. Ecco, quest'acqua proviene nella nostra regione principalmente dalle falde sotterranee, eh, in altre regioni proviene da, da bacini idrografici, quali laghi e fiumi. È una risorsa quindi che necessita di molte cure, eh, per questo ehm, l'acqua potabile ehm, dobbiamo appunto tenerla con, eh, con molta cura e necessita appunto di molti interventi prima di arrivare al, ai nostri rubinetti. Ecco, tutti questi interventi eh, sono interventi che eh, riguardano il fatto che bisogna eh, scavare eh, dei pozzi per prelevarla, creare sostanzialmente le infrastrutture, le infrastrutture eh, quali sono gli acquedotti, eh, le condutture, eh, i sistemi di, mh, eh, di purificazione, eccetera, per eh, potabilizzarla. E, dopo di ciò però, ehm, dopo il nostro uso, eh, l'acqua eh, potabile eh, scorre, diciamo, verso, torna, eh, torna nell'ambiente e ha bisogno però di essere in qualche modo purificata, ha bisogno di ehm, essere in qualche modo tornare eh, quell'acqua utile per eh, essere rimessa nel, nel ciclo eh, ecosistemico e nel ciclo idrologico. Ecco, per questo ci sono appunto i sistemi di depurazione e tutto questo sistema di captazione, eh, di costruzione di acquedotti, di fognature, di depurazione è quello che noi chiamiamo il sistema idrico integrato. Ecco, è naturalmente, notoriamente un, un sistema che ha eh, del, ehm, de, dei problemi, nel senso che eh, sappiamo che eh, i sistemi delle tubazioni hanno molte perdite, eh, le statistiche italiane ci dicono che mediamente negli acquedotti si perde il 40% dell'acqua, è un dato eh, che necessita appunto di interventi necessita di forti investimenti per intervenire su queste reti, bisogna cambiare i tubi, costruire i depuratori soprattutto oppure farli funzionare bene. Ecco, per questo servono eh, notevoli eh, risorse finanziarie. E, la gestione di tutto ciò necessita di competenze, necessita eh, di un, un forte controllo pubblico eh, necessita anche di una, di, una, di una conoscenza del territorio, il sapere dove appunto recuperare le fonti, ehm, di una conoscenza che deve essere insita ehm, nel, in, quel, in quel dato territorio. Ebbene altri problemi gravi come l'inquinamento per esempio condiziona eh, quella che è la qualità dell'acqua. E, ma soprattutto in questi tempi diciamo, eh, si sente parlare della necessità di forti investimenti ed è vero, ed è vero perché si calcola che solo nella nostra regione eh, ci sia la necessità di circa eh, un miliardo di euro di investimento per rimettere eh, in sesto le reti idriche. Ebbene, per risolvere questi problemi, che sono problemi importanti delle nostre comunità, eh, attualmente eh, si sta, eh, la soluzione a questi problemi, eh, l'attuale la, legislazione dice che eh, vanno, vanno privatizzate. Ecco, ehm, la soluzione appunto viene stabilita nel far entrare diciamo, le gestioni eh, private ehm, nella, nella gestione appunto di tutto il, di tutto il ciclo idrico integrato. Ebbene, ehm, la, eh, questo tipo di soluzione ehm, comporta ehm, una serie di rischi. Ecco, recentemente diciamo, il decreto Ronchi ha dato un impulso molto forte al processo di privatizzazione perché eh, obbliga eh, tutti gli enti locali che gestiscono appunto il servizio edico integrato a metterlo sul mercato, quindi a fare le gare, sostanzialmente detto in termine tecnico, che significa mettere sul mercato il, il servizio idrico integrato. Ebbene, ehm, noi riteniamo che eh, la gestione di un bene comune non debba essere eh, fatta attraverso i criteri del mercato, perché questo appunto come 
adesso ehm, specifichiamo, comporta alcuni eh, rischi importanti. E quali sono? Ad esempio, ehm, la gestione secondo criteri di mercato eh, comporta necessariamente una mercificazione di questo bene comune, dell'acqua. Eh, comporta la mercificazione in quanto viene considerata una merce venduta appunto sul, eh, sul mercato per generare profitti. Eh, ecco, questo eh, meccanismo eh, per esempio è in contrasto, per dirne una, con la salvaguardia e con il risparmio di questa risorsa. Eh, eh, se ehm, io vendo l'acqua sarò interessato a venderne sempre di più e non a risparmiarla. Questo accade, eh, accade già oggi, eh, come per esempio in alcuni acquedotti, è successo per esempio a Firenze, che i cittadini di Firenze hanno risparmiato l'acqua a seguito di una campagna di, eh, di sensibilizzazione ed educazione e si sono visti, eh, a seguito appunto di, di questo risparmio, di, di questo minor eh, uh, uso dell'acqua, si sono visti alzare la bolletta perché i gestori, che è un gestore misto pubblico privato, ha avuto meno ricavi e quindi ha dovuto, ha detto, io ho avuto meno ricavi e per eh, garantire naturalmente i miei, i miei guadagni, i miei appunto eh, profitti, devo alzare la bolletta. Ecco, capite che questo meccanismo eh, diciamo, di mercato è eh, in contraddizione con la gestione di un bene comune, ma non solo. Eh, la, ehm, quello che noi eh, stiamo rischiando è quello di consegnare ehm, la gestione dell'acqua nelle mani del, dei capitali finanziari e, e quindi gestita non solo secondo la logica della mercificazione del bene comune ma anche eh, seguendo la logica dei della, della finanza, dei mercati finanziari. E, è in atto proprio in questi mesi in Italia, sono in atto delle aggregazioni tra multiutility e fondi di investimento per esempio i quali a seguito del, del decreto Ronchi si stanno eh, apprestando appunto ad acquisire le azioni che saranno in modo obbligatorio messe in vendita dai comuni proprio per far entrare i privati. Ecco, eh, queste operazioni appartengono al mondo della finanza e seguono logiche eh, finanziarie che hanno come finalità eh, la massimizzazione dei profitti, la massimizzazione dei dividendi per coloro che poi eh, investono in questo settore con capitali. Ecco, non risponde però necessariamente alla logica del miglioramento del servizio idrico e tantomeno alla, alla, al principio della salvaguardia di questo bene comune. Ecco, per questo ci stiamo ehm, avventurando su una strada che certamente potrà garantire dei profitti certi agli investitori ma eh, non, garantirà, eh, non, eh, non garantirà certamente eh, minori costi ai cittadini e non garantirà la salvaguardia e, eh, di questa risorsa e non garantirà certamente l'applicazione del diritto umano all'acqua. Ecco, per questo eh, la sfida sull'acqua è la sfida della gestione futura dei beni comuni. La domanda che possiamo porci è come noi ci stiamo preparando, come ci stiamo prestando a gestire eh, i, i beni comuni come l'acqua, l'aria, la terra. Come, co, come li consegneremo ai nostri figli, ai nostri nipoti questi beni comuni? Ecco, la risposta che stiamo dando attualmente è che noi eh, ci stiamo prestando, o meglio, intendiamo gestire questi beni comuni attraverso il mercato, attraverso i mercati finanziari. Ecco, e secondo noi questo è un, eh, un controsenso, un rischio eh, grandissimo e per questo questa sfida così alta che in questo momento rappresenta l'acqua ma eh, in realtà significa, eh, ha un significato più ampio che è quello appunto della, del modo con cui vogliamo gestire i beni comuni, per questo a questa sfida abbiamo risposto con un referendum, un referendum affinché i cittadini possano dire la loro, possano esercitare quel quel diritto e dovere di cittadinanza che è proprio della gestione di tutti i beni comuni. Ecco, per questo la sfida del referendum sappiamo che è una sfida molto difficile, però siamo certi che ha comunque buone possibilità di, essere, di avere successo proprio perché ha a che fare con 
eh, il buon senso quotidiano eh, dell'uso dell'acqua e della gestione dell'acqua, che ci porta a dire che l'acqua non può essere privatizzata, è un bene comune che deve essere gestito con la partecipazione degli enti locali e dei cittadini e non dei mercati finanziari.